أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بالتعاون مع لجنة الصداقة البحرينية البريطانية البرلمانية أقامت محاضرة مرئية بعنوان جهود مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا وذلك بمشاركة كبيرة من أعضاء اللجنة البرلمانية وعدد كبير من النواب واللردات المهتمين إضافة لمجموعة من السياسيين والبرلمانيين المهتمين وعدد من البرلمانيين من مجلسي العموم واللردات أصدقاء البحرين وخلال العرض أعرب معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة أعرب عن سعادته بالحضور الكبير من قبل النواب واللردات البريطانيين لهذه الفعالية والذي يؤكد على عمق علاقات التعاون بين البلدين والاهتمام المشترك للاستفادة من التجارب وأفضل الممارسات في الدول بمواجهة هذه الجائحة وتطرق معالي السفير لمجموعة من الإنجازات التي تحققت في مواجهة جائحة كورونا حيث استعرض سلسلة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تعتبر رائدة في المنطقة والعالم وحصلت على أعلى الإشادات من المنظمات المتخصصة العالمية وذلك بفضل جهود حكومة مملكة البحرين التي تعمل على مدار الساعة وتبذل كافة السبل لحماية المواطن والمقيم على حد سواء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمجانية للجميع مع الإشارة إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أعلى الدول في العالم من حيث إجراء الفحوصات الطبية مقارنة بالتعداد السكاني وكذلك من جهة التعافي وعلاج الحالات فقد حققت نجاحا مشهودا في هذا المجال من جانبه أكد سعادة السفير رودريك دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين على التعاون القائم بين البلدين وبخاصة المساعدة التي قدمتها مملكة البحرين لإجلاء الرعاية البريطانيين من جمهورية الهند وغيرها من المناطق عبر مطار البحرين الدولي وهو الأمر الذي يظهر مدى علاقات الصداقة التاريخية والتي تظهر في وقت المحن مشيرا إلى أنه ومن خلال تواصله مع المواطنين البريطانيين في مملكة البحرين فقد لمس منهم ارتياحا بالغا لتواجدهم في البحرين في هذه الفترة وبخاصة من خلال الرعاية الصحية الكاملة المقدمة من الحكومة البحرينية لجميع المواطنين والمقيمين إضافة إلى الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد والذي يغطي الجميع منوها بأن التعاون بين البلدين مستمر رغم الجائحة وعلى كافة الأصعدة ويتم التنسيق لعقد مزيد من الاجتماعات المتخصصة بين المسؤولين والمعنيين في البلدين في الفترة القادمة كما استعرض السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإجار بالأشخاص استعرض الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين وبخاصة المتعلقة بفحص وعلاج العمالة الوافدة وتغطية كافة التكاليف المترتبة لمثل هذه الإجراءات بالمجان ومن ضمن الإجراءات الرائدة التي تقدمها البحرين للعمالة الوافدة توفير أماكن عزل مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة لمن ليس لديهم أماكن في منازلهم لإجراء العزل الاحترازي مؤكدا سعادته بأنه رغم ازدياد مجموع الحالات المصابة من العمالة الوافدة إلا أن حالات التعافي عالية كما أن نسبة الوفيات عموما منخفضة جدا مقارنة بعدد المصابين وفي ذات السياق أشاد الكولونيل بوب ستيوارت رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بإقامة هذه المحاضرة واعتبرها فرصة للاطلاع على التجارب الناجحة في العالم داعيا إلى الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الناجحة في مواجهة فيروس كورونا معربا بالنيابة عن المجموعة عن جزيل الشكر لحكومة مملكة البحرين لما قدمته للمواطنين البريطانيين من مساعدة سواء من خلال الإجلاء أو عبر الفحوصات الطبية والدعم الاقتصادي ونجاحها الباهر في مواجهة الجائحة وقد أشاد عدد من النواب والمشاركين في المحاضرة بجهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا والمساعي المبذولة لمساعدة المواطن والمقيم على حد سواء ليس فقط من الناحية الطبية ولكن كذلك من خلال الدعم اللافت Uh, and the checking that took place before and after, depending on people arriving or de departing, uh, fantastic. And the facilities they got were really good. Uh, and to keep the airline going in, in a way which actually controlled the infection as well, but continue to allow people to uh, travel and back, get back to their loved ones, I, I think is a fantastic uh, idea. I also want to thank uh, Bahrain in terms of the naval base that we have as my capacity as a shadow defense minister now for procurement. Uh, and I think hopefully that we are going out to visit that again. Uh, it's a huge uh, service to our 
uh, military serv- uh, mil- uh, our military, and we hope to sort of continue with that as the uh, masters, our ambassadors already said. Uh, and I think it's, it's a great asset uh, to all of us under sometimes uncertain conditions that arise uh, in that region. I think in terms of uh, Mr. Osama's uh, presentation, uh, I, I, whichever way he spells it, I think it means the same thing. Uh, <laughs> but, you know, uh, uh, I think, look, I, I've, I've been sort of looking at the employment uh, and the rights of the uh, 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 sort of the uh, overseas workers coming into Bahrain and the, wor- and the way that they've been treated. Bahrain's been ahead of the curve, certainly in the Gulf, for a long time. Uh, and I particularly thank the work that they're doing now because these people are very vulnerable people uh, and they have a lot of issues. And, and once they lose their job, as, as I'm quite rightly says, they lose everything in that state and it becomes difficult for them then to, to live or to let their families know what's, what's going on and how to continue to do that. And I think that really, uh, if you look at currently what's going on uh, in the Gulf, uh, but this is far ahead of anything in order to treat its workers in, in the way that's going on. And I think that has to be commended as well. I think there are a lot of changes that Bahrain's making. Uh, and I think Bahrain should be, uh, I mean, great to have this, this briefing here, but I think your excellency, if we can carry on uh, and having these briefings further, but also a wider uh, presentation of the great work that Bahrain's doing, continues to do, uh, 